Oh. Baik. Baik. Uh, slide berikutnya aja. Ya. Ya. Jadi saat ini kita menghadapi tantangan yang tantangan yang uh, berat, yaitu kita diminta Jadi, untuk mendeteksi apapun caranya, mendeteksi sebaik mungkin membawa virus, membawa ya, virus uh, yang ada di yang ada di karena saat ini uh, kita sudah tahu virusnya sudah, sudah menyebar di Indonesia dan deteksi virus yang lebih cepat ini sangat penting untuk penanganan pasien ya artinya konfirmasi pasien ini SARS CoV-2 atau bukan dan juga secara epidemiologis karena begitu diketahui positif maka akan dilakukan kontak tracing semakin lama delay-nya maka kita sadari bersama orang tersebut sudah bisa menularkan ke orang lain ya nah tantangan yang juga kita hadapi adalah kita sama-sama tahu virus ini virus yang relatif baru walaupun katanya berasal dari hewan dan sebagainya tetapi uh, virus ini uh, belum ada sebelumnya kita tidak memasalahkan apakah ini terjadi alami atau uh, uh, man-made tapi yang pasti uh, virus ini sebelumnya belum ada sehingga mungkin ini akan menyebabkan uh, respon imun ke yang yang ditimbulkan oleh uh, manusia yang terjangkit itu agak agak berbeda agak lambat dan kita juga tahu bahwa virus ini sangat menular um, ada yang meng, ada yang mengatakan menularnya itu 20 kali lebih cepat dibanding SARS CoV-2 yang jilid pertama ya. ditambah lagi uh, fakta di Indonesia Uh, case fatality rate atau jumlah kematian atau angka kematian itu uh, relatif lebih tinggi daripada negara-negara lain dan yang menarik lagi kalau di uh, Cina kemarin dilaporkan lebih banyak orang-orang usia lanjut 80 persen yang meninggal adalah di atas 60 tahun tapi di Indonesia kenyataannya banyak yang usia muda juga yang uh, meninggal ya Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita menangani virus SARS CoV-2 yang kedua ini. Slide berikutnya. Next ya. Nah, eh, saya perhatikan dalam waktu eh, dua bulan belakangan ini, ya, eh, problem yang sering kali kita hadapi adalah utamanya yang nomor satu ini specimen collection, preservation dan transportation. Ya, jadi uh, uh, pengambilan sampel itu diambil tidak dari tempat yang benar. Artinya banyak yang diambil mungkin dari hanya dari cuping hidung karena tidak tersedianya uh, cotton swab itu uh, yang 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 cukup kecil yang bisa mencapai uh, nasopharynx. Kemudian masalah berikutnya adalah preservation. Tadi sudah dibahas VTM itu menjadi barang langka, walaupun kami sudah mencoba mendistribusikan ribuan VTM ke Jakarta maupun di luar Jakarta sampai keluar Jawa, ya, tapi tetap aja masih kurang. Dan yang ketiga adalah masalah transportation. Ini juga menjadi kendala yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya false negatif. Ya. Uh, Mudah-mudahan ini kita kita bisa perbaiki ya, kedepannya. Uh, yang kedua adalah uh, standar of performance dari lab-lab yang ditunjuk sekarang sudah jumlahnya sudah semakin banyak, uh, sudah lebih dari 50 kalau nggak salah ya. Nah, tetapi uh, kita juga mesti mesti cermati apakah semua laboratorium laboratorium itu memenuhi persyaratan uh, minggu lalu um, Menkes mengeluarkan satu uh, pedoman bagaimana laboratorium laboratorium itu seharusnya kalau akan menerapkan atau melakukan pemeriksaan molekuler 
sekali lagi saya hanya, hanya bahas uh, pemeriksaan yang, yang molekuler saja ya. Kemudian uh, equipment ini juga uh, demikian uh, di Indonesia Pak ada beragam mesin PCR mulai dari yang uh, ya mereknya berbeda kemudian ada sistem yang uh, biasa dengan PCR misalnya dengan EBI 7500 ada juga yang dengan TCM uh, kemudian ada lagi yang dengan high throughput dan sebagainya uh, itu juga saat ini uh, kita cenderung ya percaya aja kepada vendor karena uh, saya kira kita belum ada waktu untuk melakukan uh, standarisasi atau validasi dari dari peralatan maupun reagensia yang ditawar-tawarkan dari luar negeri. Uh, kemudian kita kita juga menghadapi masalah dengan reagensia dan mulai dari uh, reagensia untuk ekstraksi RNA um, sampai kemudian untuk PCR sendiri sampai kemudian uh, sequencing kalau diperlukan. Nah, uh, uh, jadi walaupun kita ingin mempercepat atau memperluas uh, uh, pemeriksaan, tetapi hal ini harus diatasi karena ini merupakan uh, hulu dari semuanya. Uh, personel ini juga begitu. Uh, saya kira kita mesti pastikan bahwa personel ini adalah mereka yang betul-betul Uh, terbiasa bekerja dengan hal-hal atau volume-volume yang kecil karena uh, pipet yang sama dipegang oleh orang yang berbeda itu hasilnya bisa berbeda ya, jadi jari-jari itu ternyata me menentukan saya sendiri sudah tidak berani pegang pipet lagi karena pasti kalau tiga kali pipet 10 mikroliter barangkali variasinya beda-beda barangkali Nah, yang terakhir yang ingin saya soroti adalah masalah safety. Banyak sekali kita ingin membantu melakukan pemeriksaan, tetapi dengan peralatan yang barangkali minimal. Dan itu betul-betul memperbesar kemungkinan teman-teman kita yang bekerja di laboratorium untuk terpapar di, terhadap virus yang sangat cepat menularnya ini. Uh, slide berikutnya, saya kira ini yang terakhir. Next. Nah, jadi uh, rekomendasi yang bisa kami sampaikan adalah kita bisa bagi lab-lab itu uh, kalau di, dikaitkan dengan kemampuannya ya. Mungkin ada yang uh, kita sebut sebagai lab yang besar terletak di Jakarta atau di kota besar. Sebulan kemarin sore kita baru membahas itu di BNPB. Uh, ada yang kepengen membangun laboratorium dengan uh, high throughput, ya, terpusat di Jakarta dan sebagainya. Tapi juga kita mu mesti memikirkan faktor-faktor uh, uh, lain, ya. Apakah kita juga perlu membangun lab-lab yang, misalnya di provinsi, ya, sifatnya desentralisasi? Dan juga lab yang lebih kecil lagi yang sifatnya di Sentinel, mungkin ini yang yang uh, bisa menggunakan alat yang yang kecil, yang praktis. Nah, uh, pertimbangan yang harus kita uh, berikan ketika memutuskan apakah mau bikin uh, laboratorium terpusat, ya high throughput, ataupun desentralisasi, desentralisasi atau Sentinel itu kita mesti memperhatikan juga. Pertama adalah kita sadari Indonesia ini sangat besar dan jaraknya juga jauh. Ya. Jadi uh, ukuran negara kita yang besar ini memang uh, kita banggakan tapi juga uh, menjadi satu uh, tantangan sendiri. Ya. Uh, kemarin juga uh, kami berdebat kalau itu mau dipusatkan di Jakarta semuanya. Ya. Walaupun kapasitasnya satu hari bisa 10.000, tetapi kita bisa bayangkan bagaimana sampel itu akan dikirim dari tempat-tempat yang jauh. Saat ini saja masih 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 sangat terbatas sehingga salah satu rekomendasi kami adalah kalau bisa alat itu di 
isu desentralisasi di beberapa provinsi yang memang kasusnya jumlahnya besar. Sehingga sampel tidak perlu dikirim ke Jakarta semuanya, tapi tentu kita harus tetap menjaga agar standar performance-nya yang terbaik. Kemudian yang hal lain yang juga perlu saya tekankan di sini adalah ketersediaan reagensia. Saat ini eh, pasti teman-teman merasakan juga sampai banyak atau bukan banyak beberapa laboratorium harus menghentikan pelayanannya untuk pemeriksaan PCR karena ketiadaan reagensia. Dan eh, ini juga harus eh, kita cermati eh, kesinambungannya sampai juga ke eh, laboratorium-laboratorium yang tadinya kita rencanakan eh, bisa dilakukan artinya alat-alat yang bisa dipakai di lab eh, yang kecil-kecil misalnya saya sebut saja eh, misalnya jin expert tadinya kan itu kita harapkan karena di Indonesia ada tadi sudah disajikan ada katanya ada lebih dari seribu di seluruh Indonesia walaupun yang bisa dipakai barangkali hanya beberapa ratus tapi itu juga sebetulnya potensi besar hanya masalahnya alat itu saja tidak bisa jalan kalau tidak ada kartridge-nya. Dan sampai sekarang kartridge-nya tidak pernah masuk ke Indonesia. Karena e, kartridge itu dibikinnya di Amerika dan e, Amerika sangat membutuhkan. Sehingga mungkin kita akan kebagiannya berapa minggu ke depan atau berapa bulan ke depan. Nah itu salah satu contoh e, faktor yang harus kita perhatikan ketika harus menentukan strategi yang mana akan kita kita terapkan untuk bisa tadi sesuai dengan judulnya ini bagaimana mempercepatnya dan satu lagi barangkali saya nggak tahu ini ada Pak Siswanto di sini apa kabar Pak Sis? Bro kita kita dituntut misalnya ini ini juga didiskusikan kemarin dan beberapa hari yang lalu, Pak Sir juga ada, saya kira. Kita dituntut misalnya 10 ribu sehari. Iya. 10 ribu tes PCR sehari. Dalam 100 hari ke depan. 3 bulan ke depan, kan? Itu kan berarti 1 juta tes yang harus kita kerjakan. Kalau kira -kira. PCR itu, kira-kira kasaran aja nih. Satu tes 500 ribu, ya, 500 ribu rupiah, maka angka itu akan menjadi 500 miliar totalnya yang harus disediakan. Nah, itu juga satu hal yang barangkali eh, terlupakan juga tuh. Ya, eh, kita dituntut untuk eh, mengajakan sebanyak-banyaknya eh, tes untuk seluruh Indonesia tapi juga eh, ya bahasa Jawanya wani piro gitu kan. Nah, kita mesti memastikan itu itu sudah tersedia karena kalau tidak kita nggak bisa menuhi itu dalam waktu 100 hari ke depan. Saya kira sementara itu yang dapat saya share sebagai tanggapan terhadap uh, tadi presentasi dan diskusi pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.